আমার ওর না কেন সরে যায় এই কারণে আমাকে বাসা থেকে বের করে দেয়া হলো ও আমাকে বলতো আমি পৃথিবীর যার সাথে থাকবো সেই আমাকে ধরে ধরে মারে তখন এফেক্ট হতো না কাজে অবশ্যই তুমি যদি রাতে বেলা আমার সাথে অত্যাচার করো সকাল বেলা আমি শুটিং এর টাইম মতো যেতে পারি কারো কমিটমেন্ট রাখতে পারি আমারও তাই হয়েছে আমি বেঁচে গেছি এটা আমার নতুন জীবন আমার মানে ঘাড়ের চারটা ডিস্ক ভেঙে গেছে আমার মতো মানুষকে অন্যায় সহ্য করতে পারে কিন্তু মেয়েরা একটা কারণে সবকিছু সহ্য করতে পারে সেটা হচ্ছে ভালোবাসা মানে আমার এমনও শুনতে হচ্ছে ওর ছোট বোনের হাজবেন্ডের সাথে আমার রিলেশনশিপ এবং এটার কোনো পরি প্রতিবাদ হয়নি আমি একজন অ্যাক্ট্রেস আমার আশেপাশে ছেলের অভাব নাই আমি কি পাগল হয়ে গেলে আমার ননদের হাজবেন্ডের প্রতি আমি অ্যাট্রাক্টেড হবো মানে এ ধরনের মানুষদেরকে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত অনেক বছর কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি সাকিব খান আর উপবিশ্বাস ছাড়া কাউকে নিয়ে কাজ করে তার পরবর্তীতে আবার সাকিব খান বুবলির সাথে কাজ করলেন সেটাই বললাম যেহেতু ওনার বউ ছিলাম না আমার সুযোগ হয়নি হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ফেস কার্ডের আরেকটি এপিসোডে আমি চলে আসলাম আপনাদের সাথে আড্ডা দিতে এবং আমার সাথে যেই মানুষটি আজকে আমার স্টুডিওতে এসেছে আমাকে অনেক ছোট দেখেছে বাট বেশি ছোট দেখেনি আপুও তখন ছোট ছিল আমিও একটু ছোট ছিলাম সো আমার সাথে আজকে আমার স্টুডিওতে আড্ডা দিতে এসেছে আউট স্পোকেন নির্দ্বিধায় কথা বলা একটা মানুষ জিনাত সানু স্বাগত আপু স্বাগত আপু তোমার নামটা এত সুন্দর মানে আমার খালি মুখে বেজে যায় মানে স্বাগত আপু আমি তোমাকে লাইক 2005 তারপরের দিন যখন প্রতিটা পত্রিকায় আমার ছবি এসছে আমি কাউকে বলিনি তো ওটাও আমার কাছে অনেক সাপোর্ট মনে হয়েছে আর আমি যখন মঞ্চে প্রেস এর পাশ থেকে ছোটবেলার থাকতে পারতাম না আমি অফিসিয়ালি গান শেখা শুরু করেছি তোমার পাঁচ বছর বয়স থেকে কিন্তু আমি টেলিভিশনে গান গিয়েছি সাড়ে তিন বছর বয়সে কারণ এই আমার বাসায় স্কুল তো আমি শুনতাম তো শুনতে শুনতে আমি আমার বাসা ওখানে ছিল যাওয়া আসা হতো রাস্তা থেকে ধরে আমাকে আসলে বলেছিল র্যাম্পে হাঁটতে হবে তো আমার মনে হলো একটা পকেট মানি হবে আর আমি তখন একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চাকরিও করতাম তার নাম ছিল কিডস টিউটোরিয়াল মানে হতে পারে যে আমি মাত্র ম্যাট্রিক পাস করেছি বাট আমার ওই এস এস সির পর থেকে আমার কাজের প্রতি অনেক আগ্রহ ছিল আর যদি তুমি বলো আমার মিডিয়াতে কাজ আমি প্রথম সিনেমা করেছি সাড়ে তিন বছর বয়সে আচ্ছা কি নাম ছিল লিনজা ও তারপরে আরও তিনটা সিনেমা করেছি ছোটবেলায় তারপর ধরো স্বাস্থ্য তথ্য পুষ্টি তথ্য বিভিন্ন শিশু শিশুদের প্রোগ্রাম হতো বিটিভিতে ইউনিসেফ প্রচুর প্রোগ্রাম তোমার স্পন্সার করতো তখন তো ব্রডকাস্টিং মানে ইন্টারন্যাশনাল চিল চিলড্রেন্স ডেতে এরকম ওয়ার্কশপ হয়ে ব্রডকাস্টিংও আমাদের করতে হতো স্ক্রিপ্টও আমাদের লিখতে হতো তো ওগুলো মানে আসলে আমি বলবো আমি অনেক ব্লেসড বিকজ আমি যে জীবন পেয়েছি একজন শিল্পী হওয়ার জন্য এটা অনেকেই পায় অনেকেই পায় মানে আমার খেলাই ছিল আর্ট আমি মাঠে গিয়ে দৌড়াদৌড়ি ছোঁয়াছুঁয়ে খেলার 
সুযোগ আমার খুবই কম ছিল আর্টিস্ট যেটা সেটা কিন্তু তুমি মাঝে মাঝে তে স্বপ্ন চুরা নামে একটা অ্যালবাম বের হয় এটা ছিল একটা রক ব্যান্ড রক অ্যালবাম তো ওখানে আমার ব্যান্ড মহাকালের একটা গান ছিল আর ছিল এক পায়ে নুপুর তোমার তো পুভায়ের একটা গান রিলিজ হলো আবার আমি সিনেবিট সাদা কালো নামে একটা সাদা কালো সিনেমার গানের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা শুরু করলাম তো আমার শুরুটা আসলে খুবই সুন্দর ছিল আর আমি এত এত গুণী মানুষ আমার আশেপাশে পেয়েছিলাম আর এত গুণী মানুষের অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছিলাম এটা আমি মনে করি আমার জন্য আমার এখনও মনে আছে লাইক এখন তো আর আশেপাশে ওরকম মানে সুন্দর সমস্যা নেই মানে লাইক যখন আমি নীলাঞ্জনা পল্লী স্টার্ট করলাম সো আমাকে বলা হচ্ছে অফ শোল্ডার পরে স্টেজে যারা হাটে মানে এটা লাইক যেহেতু তুমি তখন উইনার হয়ে গেছো আর যেহেতু আমাদের অনেক অ্যাম্বিশনস ছিল যে আমরাও আমিও ওইখানে ওইটাতেই যাব সো অলওয়েজ বলা হতো যে অফ শোল্ডার পরে যারা তারা ভালো মেনা আমাদের ওপিনিয়ন কম ছিল ধরো আমরা যে আমি মিথিলাপু তুমি অপূর্ব নিশ শুভ আমরা সবাই কিন্তু নীলাঞ্জনা পল্লীর প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা বাচ্চা ছিলাম বাট আমাদেরকে ওনারা খুব ঠিকঠাক মানুষকে পিক করেছিল তাদের কাজের জন্য আমাদের যে মানে আফটার মাই এস এস সি আমার বাবার টাকা পয়সা বা পড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমি যে ডিসিশন নিয়েছি আমি কাজ করব আমি শিওর আমাদের জেনারেশনের আগে এ ধরনের সিদ্ধান্ত কোনো জেনারেশনেই নেয়নি নেয় না আচ্ছা তারপর ধরো ওই সময়ে আমি জিন্সের প্যান্ট পড়তাম বিকজ আমার ফ্যামিলিতে এটা ওয়াজ নট আ ইস্যু কিন্তু আমার অনেক ক্লাসমেটদের বাসায় আমার যাওয়ার সময় আমাকে বলতো যে স্বাগত তুই তো নিশ্চয়ই জিন্স পরে আসবি তোর তো কামিজ নাই তো এখন বাসায় তো একটা রেখে দেখে আসতে হবে বলতো কিন্তু সামহাও আমি হয়তো খুব একটা কেয়ার করতাম না বিকজ আমাকে আমার বাবা মা নিয়ে যেত সো যখন গার্জিয়ান তোমার সাথে তখন তোমাকে আর সোসাইটি কিছু বলতে পারে না সো আমার ফ্যামিলির সাপোর্ট অলওয়েজ ছিল এমন না যে আমাকে খুবই উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে দিয়েছে কিন্তু আমাকে একটা ডিসেন্ট ফ্রিডম সহ জীবন তারা উপহার দিয়েছে যে কারণে আমি আমি হতে পেরেছি এবং একটা বাচ্চার বড় হওয়ার জন্য এটা প্রয়োজন এটা একটা সুস্থ পরিবেশ আমি আসলে ওগুলোকে মনে করি যে এটা বোকার স্বর্গ তারা বোকা বা তারা কন্ট্রোল করতে চাচ্ছিল আমাদেরকে যে কারণে এইসব ওয়ার্ড দিয়ে কন্ট্রোল এবং আমার এখনো মনে আছে ইগর দা লুকের পরে আপু আমি ওনাদের সাথে দুইটা তিনটা ইভেন্টে আমাকে নেওয়া হয়নি বিকজ অফ আমার শোতে আমার কম্পিটিশনে মানে আমার প্রেজেন্টে আমাকে অফ শোল্ডার পরে একটা টিউব টপ ওই টাইমে একটা হোয়াইট প্যান্ট পরে আমার স্টেজে হাঁটা লেগেছিল এবং আমাকে বলছিল যে স্বাগতারও সেম ইস্যুজ ছিল দ্যাটস ওয়াই স্বাগতাকে আমরা ব্যাক আউট করে দিয়েছি তো তোমারও সেম ইস্যুজ তোমাকে আমরা নিব না তো ওই টাইমটা ওই জেনারেশনটা মানে আমি তো বললাম লাইক পিছনে আনন্দ হওয়ার পিছনে লাইক তোমাদের দশজনের ছবি মানে যারাই ছিল ওইখানে তোমাকেই ভালো লাগছিল মানে সুন্দর একটা ন্যাচারাল মেকআপ ছাড়া সন্ধি তুমি বা সভ্যতা সবাইকে নিয়ে উনি খুব মানে ওনার খুব ভালো লাগতো বা তোমাদের প্রতিজনের এফোর্টটা এটা আসলে আমার চোখে দেখা আসলে আমাকে তৈরি করেছে বা আমাদের তিনজনকে তৈরি করেছে আমার বাবা আমার বাবা আমার মা আমার সাত বছর বয়সে মানে আমার ছোট বোন সভ্যতার যখন জন্ম হয় তখন তার ব্রেন স্ট্রোক করে সভ্যতার সাত দিন বয়সে তো আমার মা আসলে অ্যাক্টিভ একজন মা হিসেবে যেভাবে থাকে সেভাবে ছিলেন না মিসিং ছিলেন মিসিং ছিলেন তো আমার বাবা নিজেই বাবা এবং মা দুজনের দুজনের 
দায়িত্ব পালন করতেন এই কারণে হয়তো আমরা তিনজন একই বিষয়ের প্রতি ইন্টারেস্টেড হয়েছি সেটা হচ্ছে আর্ট কারণ দুজনের হলে দুই ধরনের মেন্টালিটি হতো যদি আমার মারও ইচ্ছা ছিল যে আমরা আর্টিস্ট হব আর্টিস্ট অ্যান্ড আপু তুমি এত সুন্দর গান গাও এত ভালো অ্যাক্টিং করো অনেক আর্টিস্ট আসে না যারা অ্যাক্টিং করতে পারে না নাচতে পারে না গান গেতে পারে না কিন্তু তোমার থেকে আগিয়ে গিয়ে এগিয়ে চলে গিয়েছে এমনও আর্টিস্ট আছে যারা কিছুই পারে না অ্যাক্টিংটাও ধরে ধরে শিখাতে হয় কিন্তু এরা আজকে সেলিব্রিটি লাইক সেলিব্রিটি যে ট্যাগটা এটা তাদের মধ্যে এটাকে কিভাবে দেখ হচ্ছে আমার আসলে কিছুই যায় আসে না কারণ আমি আমি আসলে জীবনে কল্পনাও করিনি যে আমি সেলিব্রিটি হব আমার বাবা আমাদের বাসায় একটা পরিবেশ ছিল আর্ট কালচারের সব সেলিব্রিটিরাই আসতেন কিন্তু আমি বিষয়টা আমার মাথায় ঢুকতো না যে আমার সেলিব্রিটি হতে হবে বিকজ আমার মতো মনে হতো যে আমার পারফরমেন্সটা সুন্দর হতে হবে আমার পারফরমেন্সটা সুন্দর হতে হবে সো এই যে সেলিব্রিটি হতে হবে বা বারবার নিজের প্রচার করতে হবে আমি কখনো এটার প্রতি এফোর্ট দিইনি তো আমার কাছে সবচেয়ে খারাপ লাগতো তখন যখন ধরো একটা কাজ আমার জন্য রেডি আমি সেটার জন্য মানে লাগতো না এখনও লাগে ধরো একটা কাজ আমার জন্য রেডি কিন্তু কোনো একটা কিন্তু বা কোনো একটা শর্তের কারণে আমার তো একটা ডিগনিটি আছে আমি তো যে কোনো ফ্যামিলি থেকে আসিনি তো আমি সেটা করতে পারবো না বলে আমি না করে দিই আরেকটা জিনিস হচ্ছে তোমার মধ্যে আরেকটা জিনিস যেটা তোমার ব্যাচের যারা আছে ব্যাচ মানে হচ্ছে তোমার পরিচিত আশেপাশে নাম মেনশন না করি তাদের যে মেনটেন করা যে স্কিলটা তুমি কখনো এটা ইউজই করোনি হ্যাঁ কারণ আমি যে অনেক বেশি কাজ করি দিদি আমি বিশ্বাস করি কাজে আমি মনে করি একটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে কাজ আর এই যে তুমি দেখছো যে আলাপ আলোচনা এই একে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না এটা মনে করে ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেই কিন্তু তোমার দর্শক তোমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে কি না সেটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ মেবি তোমাকে ইন্ডাস্ট্রি যদি প্যাট্রোনাইজ না করে তোমাকে যদি ব্যাক আপ না দেয় তাহলে তোমার যদি একটু টাফ হয়ে যায় তোমাকে তোমার দর্শক দেখতে পায় না এটা একটা কষ্ট হয়ে যায় বাট আমি মানে সামহাও আমার সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনেক বিশ্বাস আমার খালি প্রতিবারই যখন আমার দেয়ালে পিঠ থেকে যায় আমি তখন উপর আলাকে বলি আচ্ছা আমার কি কাজটা হবে না আমি তো মন থেকে আমার কাজ করতে চাই তো আল্লাহ আমার সেই কাজের ব্যবস্থা করে দেয় এবং হয়ে যায় তো আমার এরকম মানে আমার কষ্ট লাগতো তখন যখন বা কষ্ট লাগে তখন যে আমার সাথে সব কিছু ঠিক কিন্তু অদ্ভুত এক শর্তের কারণে কাজটা আমি করতে পারি সেটা তো আসলে তুমিও বুঝো আমিও বুঝি অদ্ভুত শর্ত তো এখন আর অদ্ভুত শর্ত আমার কাছে আসে না কারণ আমাকে সবাই চিনে ফেলেছে লোকের পরে এই অদ্ভুত শর্ত গুলো আসতো ওই সময় আসতো অবশ্যই আমাকে স্বাগত আপু কেন এখানে কাজ করতেছে আসলে আমি মাঝে আমি তো অনেক ফ্রেন্ডলি আসলে আমি অনেক সরল টাইপের মানুষ আমি মনে করি নিজেকে যদিও নিজের বলা উচিত না কিন্তু যখন আমাকে ওই প্রজেক্টের জন্য আসলে প্রজেক্টটা এন টিভিতে প্রচার হবে সো পুরো প্রজেক্টে কোনো সেলিব্রিটি নাই তো এটা সেল করতে পারছে না তো অমিতাভ ভাই আমাকে তখন রিকোয়েস্ট করলেন তুই দুইটা সিন আমাকে করে দে তো উনি যখন আমাকে তুই এবং ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন তখন আসলে আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে কারণ আমি তো অনেক কাজ করছি সো একটাতে গেস্ট হলে কোনো কিছু যায় আসে না তো করে ফেলেছি তবে এরকম কয়েকটা ভুল আমি করে ফেলেছি যেটার জন্য আমি এখন পস্তাচ্ছি মানে গত পাঁচ ছয় বছরে আমি অনেকগুলো গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্সে কাজ করে ফেলেছি আমাকে পটিয়ে করিয়ে ফেলেছে যেটা আমি এখন রিগ্রেট করি সো এটা আশা করি আর কি এখনো পটাইলে তুমি পটে যাও এরকম এখনো হয় মানে হ্যাঁ লাস্ট লাল মোরগের ঝুটি নামে একটা সিনেমা করলাম ওটাতে আমি গেস্ট ক্যারেক্টার করেছি তবে সামহাও আমি করে আমি তখন অনেক মানসিকভাবে ডিস্টার্ব ছিলাম তো আতিক ভাই ছিলেন ডিরেক্টর তো উনি যখন দেখলেন আমার অবস্থা খুবই খারাপ উনি চান যে আমি একটু অভিনয় করি আমি অ্যাক্টিভ হই তো ওনার গল্পে ক্যারেক্টারটা ছিল না জন্য ওই কাজগুলো কিন্তু করা যায় যেমন আতিক স্যারেরই একটা কাজ ছিল আমি আসলে নাটকের নামটা আমি তো অনেক নাটক দেখতাম আমাকে সময় ছিল ছোট ছিলাম সেখানে যদি একটা প্রোডাকশনে তোমাকে ফোকাস করতেছে আরেকটাতে গেস্ট হওয়া যায় বাট না কিন্তু রিদি এটা আমি আমার জুনিয়র অ্যাক্টারদের বলবো যে আসলে তুমি যখনই একটা কম ফোকাসের ক্যারেক্টার করে ফেললা তখনই ডিরেক্টারের ফোকাস 
তোমার থেকে সরে যায় এবং সে বারবার এটা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে মানে এটা আমার রং ডিসিশন হুম আমার আমার কাছে মনে হয় অমিতা ব্রেজার ওই শুভ আর নশিনের ওই কাজটা রং বিকজ নশিনের থেকে নশিন আপুর থেকে তুমি মাচ বেটার হ্যাঁ কারণ ওর দে দুজনকেই কেউ চিনতো না তখন সো আমার জন্যই ওই নাটক মানে অমিতা ব্রেজা নিজে একজন সেলিব্রিটি এবং ওখানে অ্যাক্টর হিসেবে আমি একমাত্র সেলিব্রিটি ছিলাম সো ওই প্রোডাকশনটা অন এয়ার হয়েছিল তা না হলে তো অন এয়ারই ঝামেলা হয়ে যাচ্ছিল তো এটা করেছিলাম কিন্তু তার পরবর্তীতে অমিতা ব্রেজা কিন্তু আমাকে কোনো প্রপার তার কোনো কাজে নেয়নি তো আমি যে করে তাকে মানে আমি তাকে হেল্প করেছি উনি কিন্তু আমাকে হেল্প করে নাই এখনকার জেনারেশনে আপু লাইক ফলোয়ার ভিউ ধারণ করে চব্বিশ ঘন্টা সেখান থেকে এডিট করে বারবার পোস্ট দেয় এবং এখন তো এআই এর যুগ তুমি একবার ক্লিক করে ফেলেছো মানে তুমি শেষ তোমার কাছে তার তার সব কিছু আসতে থাকবে তাই না তো যখন যদি তুমি আমাকে বলো আমি কেন করি না মানে এটা তো আমিও করতে পারি দুজন লোক রাখলাম একজন এডিটার একজন ভিডিওগ্রাফার আমাকে শ্যুট করলো আমারও রিজভিউ বেড়ে গেল তো আমি কেন করি না আমি করি না কারণ আমার আসলে ফোকাস অন্যদিকে এটা আমি তাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করি যারা করে আমাদেরও উচিত করা তো এটা আমরা করিনি মানে আমরা পিছিয়ে গেছি সো কিন্তু আবার ধরো যারা আর্টিস্ট মনে প্রাণে আর্টিস্ট তাদের আসলে সারাক্ষণ অন্য একটা ওয়ার্ল্ডের ঘোরের মধ্যে থাকে তারা তো সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ তাদের চিন্তা ভাবনা তো সাধারণ না ধরো তুমি আমাকে ডাকলা আমি সাথে সাথে রেসপন্স সবসময় করতে পারবো নাও হতে পারে আমি তো মেবি একটা ক্যারেক্টারে ঢুকে থাকতে পারি ধরো আমি বললাম যে আমি লাল মোরগের জুটিতে খুবই ছোট একটা ক্যারেক্টার করেছি কিন্তু আমার ক্যারেক্টার কি ছিল জানো আমি পাগল আমি রেট আমার হাত পা কিছু আমি নাড়াইতে পারি না আমার কি নড়ে আই বল তো এই আই বল দিয়ে আমার কষ্ট আমার সাথে কি ঘটে যাচ্ছে বা মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষের কি ঘটেছে আমার মাত্র পাঁচটা সিনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে এই ক্যারেক্টার করার সময় আমার কাছে ফোন আসলে আমি তো ফোনটা ধরতে পারবো না কারণ আমি তো আমি না আমি তো তখন ওই মেয়েটা বা আমার ধরো যারা ভিডিও করে এসিও করে তারা যদি তখন আমার আশেপাশে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরতে থাকে আমি তো তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিব যে যাও এখন আমার সামনে থেকে রাইট এই জন্য হয়তো আমাদের রিচ ভিউটা কম তবে আমার মনে হয় টিভি চ্যানেল বা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সবার উচিত নিজেদের মার্কেটিং শিখা এবং যে কোনো মানুষকে মানে একটা ইনফ্লুয়েন্সার ধরো বলবো বাংলাদেশের হিরো লিখলে হিরো আলমের নাম আসে কারণ সে অনেক ক্লেভার সে তার নামের আগে হিরো লিখে নিয়েছে সো বিডি হিরো লেখার পরে কিন্তু হিরো আলম আসে সো উনি যেভাবে নিজের নিজেকে নিজে ব্যবসায় মানে নিজের ব্যবসা নিজে যেভাবে করেছে তো এভাবে যদি চ্যানেলগুলো ভালো ভালো আর্টিস্টদেরকে নিয়ে ব্যবসা করুক কেউ তো না করছে না কিন্তু সেই বিজনেসটা ঠিক মতো করে তাহলে আমার মনে হয় যে একটা সুন্দর বিষয় দর্শকের কাছে যাবে কারণ আমাদের কালচার কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হ্যাঁ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ হয়ে গেছে তুমি বলো তোমার বাচ্চারা বা এই পরের জেনারেশন ওরা কি আসলে বাংলাও ঠিক মতো বলতে পারবে নাকি আমার ছোট ছেলে বাংলা বুঝে না সরে সরে জানে না ও এ বি সি ডি জেড পর্যন্ত বলতে পারে নিজে নিজে শিখছে হ্যাঁ তো এখন সামনে যদি তুমি যদি অনেক ইন্টারেস্টিং ভাবে ওকে সরে সরে একটা শো দিতে পারো যেটাতে ওর কাছে সরেওটাও সুন্দর লাগবে তখন ও নিজে থেকে শিখবে তোমার তো সময় নেই ওকে সময় দেয় না তুমি কাজ করো তো এর জন্য যেহেতু এটা তো মানে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যে খালি ক্ষতিগ্রস্ত করবে মানুষকে তার তো কোনো ঠিক কথা না এটা তো মানুষকে উপকৃতও করতে উপকৃত করতে পারে সো আমরা নিশ্চয়ই বাচ্চাদের এখন আমি যত দূর জানি আমি বাচ্চাদের প্রোগ্রাম করতে চাই সো বাচ্চাদের প্রোগ্রাম করতে চেয়ে আমি যেটা বুঝলাম বাচ্চাদের প্রোগ্রাম থেকে তুমি কোনো টাকা ইনকাম করতে পারবা না এটা জাস্ট একটা নিজের ইচ্ছার জন্য তোমাকে 
এই টাকা মানে অনলাইনে দিও ধরো যে কোকো মেলন কোকো মেলন যে বাচ্চাদের চ্যানেল সেই চ্যানেল ওইটা দিয়ে মানে সাবস্ক্রিপশন বা ফলোয়ার দিয়ে টাকা ইনকাম করতে পারে না এটা ওদের প্রডিউসার নিতে হয় সো এইটার হয়তো বিজনেস মানে টেকনিক আলাদাভাবে বের করতে হবে যেটা বোঝার ক্ষমতা এখন আমাদের হয় নি কিন্তু তুমি তো নিশ্চিন্ত থাকো দুরন্ত টিভি যদি তোমার বাচ্চা দেখে যে হ্যাঁ নিশ্চিন্ত একটা ভালো জিনিস দেখছে এখানে ভুল কিছু দেখার নেই তো আমার মনে হয় এরকম থাকা উচিত কারণ আগে যখন টিভি চ্যানেল ছিল যখন মানুষ টিভি দেখতো প্রতিটা টিভি চ্যানেলে ইন্টালেকচুয়াল যাকে বলে মানে বুদ্ধিজীবী একজন বুদ্ধিজীবী প্রোগ্রাম হেড থাকতেন যিনি সিদ্ধান্ত নিতেন কি দেখবে কি দেখবে না এখন তো সেটা নাই এখন সবার নিজের হাতেই নিজের একটা করে টিভি চ্যানেল তো এখানে এটাকে কে ফিল্টার করবে যে কেউ হচ্ছে লো ব্লগ বানায় করতে পারে হ্যাঁ সো যদি गवर्नमेंट থেকে কোনো ইনিশিয়েটিভ নিতে পারে যে गवर्नमेंटের থ্রুতে এটা পোস্ট হবে তাহলে এটা কন্ট্রোল করা যেতে পারে তবে আমি হোপ আশাবাদী যে এটা ভবিষ্যতে আমাদের गवर्नमेंट এই ইনিশিয়েটিভ নেবে কারণ বড় লোকস তারপর কি গরিবস এগুলো তো আমাদের ভাষা হতে পারে না আমি <laughs> প্রেম কিন্তু আমি তো তার কাজ দেখেই বুধ এত সুন্দর কাজ করে রাইট তাই ইউজ টু অ্যাপ্রিসিয়েট হিম লট আমি আসলে শুরুর দিকে যেহেতু তার সাথে আমি তার ফ্যামিলিও দেখিনি খুব একটা কথাও হয়নি বিয়ের পরে আপু কি রকম মানে প্রবলেম গুলা ফেস করতাম মধ্য দিয়ে আমার ম্যারেজ লাইফ টা গিয়েছে আমি রিলেট করতে পারি অনেক সময় যে লাইক আমাকে মানুষ চিনে কিন্তু আসলে আমি ভিতরে আমার কি যাচ্ছে সেটা শুধু আমি জানি আদার্স মানুষ জানে না মানে যে সব ধরনের প্রবলেম আমরা বইয়ে দেখি গল্প শুনি সব ধরনের প্রবলেমই ফেস করেছি তো প্রথমে আসলে ধরো হয় না যে প্রথমেই কেন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম না যে ওখান থেকে বের হয়ে আসবো কত বছর ছিল আপু রিলেশনশিপ সাত বছর ও মাই গড সাত বছর আমি দেড় বছর টিকতাম না সিরিয়াসলি আমি টিকিও নাই আমি আমার চার বছর রিলেশনশিপে আমার বের হয়ে চলে আসছি আমি আম্মুর সাথে থাকতাম আমি আমার দম বন্ধ হয়েছে সাফোকেশন ক্লাস্টোফোবিয়া যেটা সেটা হতো না কিন্তু আমার যেটা হলো আমি তো আমার বাসা সবচেয়ে বড় আমার বাবা মারা গিয়েছে জীবনটা সুন্দর গেলেই হচ্ছে এটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু পরবর্তীতে আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে আসলে খুবই আমার সাথে দুই নম্বরই করা হয়েছে অনেক হিপোক্রেসি করা হয়েছে অনেক মিথ্যে কথা বলা হয়েছে এবং আমাকে বার বারই মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে শারীরিকভাবে বিকজ তুমি একটা নন ফেস হ্যাঁ এবং আমাকে বলা হতো আমারই সমস্যা আই অ্যাম ক্রেজি অ্যান্ড আই ইউজ টু বিলিভ দ্যাট আমার ধারণা ছিল ও আমাকে বলতো আমি পৃথিবীর যার সাথে থাকবো সেই আমাকে ধরে ধরে এখন তো অনেক আলহামদুলিল্লাহ মানে এক যেই কয় মাসই হয়েছে লাইক তোমাকে আমি ফ্রেশ 
রিদি আমি তোমাকে তুমি আমাকে চিনো 14 বছর না আরো বেশি বছর ধরে রাইট 2005 থেকে এবং আমরা যখন শুটিং এ থাকি তখন আমরা 12 ঘন্টার বেশি সময় একসাথে কাটিয়ে দেই তা আমার মধ্যে তুমি কোনো টক্সিসিটি খেয়াল করেছো না অনেক আউট স্পোকেন মানে যেটা তোমার মনে হচ্ছে আমরা মেকআপ রুমে বসে থাকি টাইপে মানে অনেক ক্ষণ সো আমার আমি তো অনেক স্ট্রেট কাট মানুষ আমি প্যাচ আসলে বুঝি না বা কখনো করিও না বাবার স্কুল মানে হয় না যে এই দায়িত্ব বোধ বা বাবা চলে গেছে মানে হচ্ছে আমার পৃথিবী সব চলে গেছে আমার জীবনে সব চলে গেছে আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল আমার বাবা মানে তুমি ওই ট্রমার মধ্যে দিয়ে তোমার বিয়েটা হ্যাঁ ওটার মধ্যে বিয়ে করছে এখন আমার ধরো যিনি পার্টনার তার তো বিষয়ে সাপোর্টিভ হতে হবে তো সে তো সাপোর্টিভ ছিলেন না তো সে বারবারই বলতেন যে আমার দোষ আমার মতো ক্রেজি মানুষ মেয়েরা দেয়াল পর্যন্ত দেখে এই সে নানান কিছু তো আমি আই ইউজ টু বিলিভ দ্যাট পরবর্তীতে যখন এই মানে করোনা বিকেম আ ব্লেসিং ফর মি কেন ও আরো একটা জিনিস সে বারবার করতো সেটা হচ্ছে আমাকে বারবার বাসা থেকে বের করে দিত তখন কি করতাম গাতি বোচকা নিয়ে মার বাসায় আমি সব কাপড় দড়ি দিয়ে বাঁধতাম তারপরে কালো বড় বড় পলিথিনের মধ্যে বেঁধে ট্রাশ ব্যাগে বেঁধে মার বাসায় মুভ করতাম আবার তিন চার মাস পরে আমাকে সরিটরি বলে নিয়ে যাওয়া হতো আমি খুশি খুশি যেতাম কারণ আমি তো আমি তো ক্রেজি আমাকে তো পৃথিবীর কেউ হ্যাপি রাখতে পারবে না গ্রুপ আছে যা যে গ্রুপে অনেকেই তোমার সাথে ছোটবেলা থেকে তাদের তারা কি কখনো জানতো না যে তোমার সাথে এই প্রবলেমস গুলো হচ্ছে তারা কখন না আই ইউজ টু লাভ হিম আ লট ওকে হ্যাঁ আমি তো তাকে ছোট করব না কারো সামনে তা আমি এখন ছোট করেছি কারণ আমার ভালোবাসা চলে গেছে তা নাহলে তো আমি পারতাম না তাহলে তো আমার পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত মানে এই অন্যায়কে সহ্য করা উচিত মানে আমি যে যে ধরনের মানুষ আমার মতো মানুষকে অন্যায় সহ্য করতে পারে কিন্তু মেয়েরা একটা কারণেই সবকিছু সহ্য করতে পারে সেটা হচ্ছে ভালোবাসা সো কোভিডের পরে লাইক ডিভোর্স না কোভিডের সময় যেটা হলো কোভিডের সময় কোভিডের আগে থেকেই সে আমার সাথে একটু ঝামেলা মানে আমাকে একবার ডিভোর্স দিয়ে আবার সরি টরি বলে এটা সলভ করেছে আমাকে ডিভোর্স দিয়ে তিন মাসের জন্য বিদেশ চলে গেছে সো এই তিন মাস তো আমার জীবনে একটা ঝড় বয়ে গেছে রাইট তা আমি যখন আবার নিজেকে গুছালাম আবার এসে সরি টরি বলে তো কোভিডের সময় আবার বাসায় ফেরত গেলাম যদিও আমি ইনিশিয়ালি সরি বলার পরেও ফেরত যাইনি কারণ বারবার তুমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবা আমি একজন অভিনেত্রী আমার বিভিন্ন কস্টিউম লাগে আমার কস্টিউম কোথায় রাখছি আমি খুঁজে পাই না হ্যাঁ কারণ আমি বারবার মুভ করছি এক জায়গায় হ্যাঁ একটা সিরিজ করছি ধরো একটা সিন করেছি তিন মাস আগে তিন মাস পরে আবার ডেট পড়েছে তো ওইটা কস্টিউম আমার মেনটেন করে নিয়ে যেতে হবে না সেটে আমি তো তিন মাস আগে ছিলাম এই বাসায় এই তিন মাস আমি এই বাসায় চলে এসছি কোথায় কি বা ধরো আমি শেষ পর্যন্ত আমি যেটা টেকনিক বের করেছিলাম নাটকের নাম লাগেজই লিখে রাখতাম এটা এই নাটকের জামা এটা এই নাটকের জামা তো সেই লাগেজও ধরো আমার হয় না আমার ধৈর্য আমার আনন্দ চলে গেছিল আমি এগুলো কিছুই মেনটেন করতে পারছিলাম না সো কোভিডের সময় আমি থাকতে গেলাম থাকতে যাওয়ার পরে আমার অন্য কেন সরে যায় এ কারণে আমাকে বাসা থেকে বের করে দেওয়া হলো ওই পার্সনটা যেই ইন্ডাস্ট্রিতে বিলং করে ওখানে অনেক ধরনের আর্টিস্ট কাজ করে আশেপাশে অনেক কারোই অন্য মনে হয় না ঠিক থাকার কথা কেউ অন্য পরেও না নিশ্চয়ই জিনিসপত্র গুছানোর জন্য আমিও করে দিতাম আমি ভাবতাম মার মতো আমি করে দিই তো যেটা বলতে চাই করোনা যখন আসলো যখন আমি আমার বাসায় যেতে পারছি না আমি যখন দূর থেকে আমার জীবন দেখতে পাচ্ছি আমি সাইক্রেটিস্টের সাথে কথা বলা শুরু করলাম তখনও আমার সমস্যা কি আমি নাকি পাগল এই জন্য এই জন্য আমি সাইক আমি খেয়েছি এই কারণে আমি ডাক্তার দেখাচ্ছি আচ্ছা তারপরে আবার যখন আমি এটা প্রতিবাদ করছি তখন আমাকে বলা হচ্ছে আমি নাকি সব গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য বলছি ধরো আমার বিভিন্ন অত্যাচারের তো ছবি টবি ভিডিও ছিল মানে আমি জাস্ট ব্যাক আপ কারণ আমাকে মেয়েরও ফেলতে পারতো 
যে কোনো দিন আমি মরে যেতে পারি না আমার কাছে মনে হয় যে না হ্যাঁ আমি বেঁচে গেছি এটা আমার নতুন জীবন আমার মানে ঘাড়ের চারটা ডিস্ক ভেঙে গেছে কিন্তু আমি তো বেঁচে আছি আচ্ছা যখন করোনা হলো যখন আমি আসলাম আসার পরে সাইক্রেক্টিস দেখাচ্ছি আমাকে বলে আমি নাকি গোপন খবর বলে দেওয়ার জন্য সাইক্রেক্টিস দেখাচ্ছি আমি ওকে বলছি যে তোমার কি মনে হয় না যে আমার একটু শান্ত হওয়া উচিত মানে আমি অস্থির হয়ে গেছি আমি তো একটা অস্থির মানুষ না আমাকে দেখে মনে হয় আমি অস্থির আমি একটু ছটফটো মানুষ কিন্তু ইন ডিপ ইনসাইড রিদি আমি কিন্তু খুবই গ্রাউন্ডেড একটা মানুষ আমি জানি কি করতে হবে আমি তাহলে আমি এত কিছু করতে পারতাম অবশ্যই না সাত বছর মানে অনেক বড় একটা সাত বছরও না ধর আমি নাচি গাই অভিনয় করি উপস্থাপনা করি তো এগুলোও তো আসলে একটা তুমি তো হাওয়া থেকে করতে পারবা না আর এমন তো না যে আমি খারাপ কোয়ালিটির করি রাইট আমি তো এটা চাই বেস্ট কোয়ালিটি করে তো আমি অনেক ফোকাস থাকে আমার কাজে তা নাহলে তো এটা সম্ভব না তো যখন আমাকে বারবার এগুলো করছে তো তারপরে আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারলাম যে এবং ব্লেসিং হচ্ছে বললাম না ডিজিটাল মাধ্যম মাঝে মাঝে ব্লেসিং সো ডিজিটাল মাধ্যম ব্লেসিং আমি ইউটিউবে বুঝতে পারলাম ও একটা টক্সিক পার্সন সো টক্সিক পার্সনদের কী কী কোয়ালিটি থাকে হি হ্যাজ এভরিথিং তো অন্যদের ব্লেম করে এই জন্য আমাকে ব্লেম করছে নিজেকে ছোট মনে করে গায়ে হাত তুলে সো এই জন্য করছে ইনফ্যাক্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে ওর পুরো ফ্যামিলি টক্সিক কারণ ফেকিং সারাদিন ফেকিং মানে আমার এমনও শুনতে হচ্ছে ওর ছোট বোনের হাজব্যান্ডের সাথে আমার রিলেশনশিপ এবং এটার কোনো পরি প্রতিবাদ হয়নি আমি একজন অ্যাক্ট্রেস আমার আশে সেলিব্রিটি আমার আশেপাশের ছেলের অভাব নাই ছোটোবেলা থেকে আমার কি আমি কি পাগল হয়ে গেলে আমার ননদের হাজব্যান্ডের প্রতি আমি অ্যাট্রাক্টেড হব মানে এ ধরনের মানুষদেরকে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত আমার মতে যদি আমার কাছে পিস্তল থাকতো আমি গুলি করে মেরে ফেলা আপু ডিভোর্সের পর কত বছর পর বিয়ে করলাম তিন বছর তিন বছর পর বিয়ে করলাম তো তবে তিন বছর আমার জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কারণ আমার ভিতর অনেক টক্সিসিটি ঢুকে গিয়েছিল ভয় পেতাম মানুষদেরকে ভয় পেতাম বা আমার কাছে স্পেশালি হ্যাঁ এবং তখন ধরো আমার সাথে অন্যরাও সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করতো ধরো একটা অ্যাক্টিং করেছে পেমেন্ট কম দিবে আমার অসহায় সময় তাই পেমেন্ট কম দিবে বা পচা ক্যারেক্টার রেকাস্ট করবে বা মানে হয় না মানুষ যে সবাই নাইস ছিল তা না বা অনেকেই নাইস ছিলেন তো তারপরে নিজেকে আমি গড়লাম কিভাবে গড়লাম আমি প্রেয়ার করলাম আমি বই পড়লাম আমি মাস্টার্স পড়তে হলাম আমি জিম করলাম আমি যোগা করলাম আমি আমার আসলে হিলিংটা মানে আমার মনে হচ্ছে কি আমার ভেতরটা স্ক্যাটার্ড করে ফেলেছে আমি চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছি তারপর আমি নিজেকে কুড়ালাম আমি কুড়িয়ে এক জায়গায় যখন স্থির হলাম তার কয়েকদিন পর আমি স্থির হয়ে কাজ টাজ শুরু করেছিলাম আই ওয়াজ সো হ্যাপি এমন না যে আমি স্যাড ডিপ্রেস ছিলাম আমি খুবই হ্যাপি সিচুয়েশনে যখন আসলাম তখন সামহাও আমার সাথে হাসানের দেখা হলো তা হাসান আমাকে হাসানের সাথে আমি প্রেম করিনি হাসান আমাকে বিয়েরই প্রপোজাল দিল তো বিয়ে করলাম এখন ভালো লাগছে মানে এখনো হ্যাঁ মানে হ্যাঁ হাসান তো আমার তোমাকে দেখে ভালো লাগছে মানে সেটেল মনে হচ্ছে শোনো মিথ্যা কথা বলা আমার একদম পছন্দ না তো এটা তো হাসান অ্যাটলিস্ট মানে বিদেশি ছেলে তো কোনো হিপোক্রেসি নেই এটা বেস্ট আমি দোয়া করো আমি জানি না মানুষের জীবনে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউন থাকে তা আমি মাঝে মাঝে আমি ওকে বলি যে আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে এত হ্যাপি হওয়া যায় আচ্ছা কাল কতকাল একটা লাইফ করছিলাম নায়িকাদের নিয়ে কেন মানে এটা রিজন কি মানে হঠাৎ তোমার মনে হলো মাঝে মাঝে তুমি এরকম বলো একদিন সাকিব খানকে নিয়ে কি জানি বলছিলাম ওটা করলাম আমাকে আমার একটা প্রোগ্রামে আমার একটা প্রোগ্রামের একটা ক্লিপ আমি আপলোড দিয়েছি ওইখানে এক মহিলা দুই তিনজন মহিলা নায়িকাদের সংসার টিকে না তারপরে আপনি তো আগেও ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন মানে আমি যে কয়টা কোড তুলে কথা বলছিলাম এগুলো লিখছিল তারপর আমি যখন তাকে উত্তর দিচ্ছিলাম আপু আমি আপনি তো আমাকে হার্ট করলেন আরে তুমি মিয়া আমাকে হার্ট এরপর হার্ট করে যাচ্ছ আর আমি বললে সমস্যা তারপর আমি চিন্তা করলাম যে আমার আমি এটা নিয়ে স্ট্রাগেল করছি তো আমাকে হাসান বললো তুই এক কাজ কর তুই লাইভে যা গিয়ে তোর প্রতিবাদটা একটু করে ফেল হ্যাঁ আমি হিয়ার তো আমি তারপরে আমার প্রতিবাদটা করলাম আমি লেখাপড়া করেছি ফিল্মে আমি সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে সিনেমায় কাজ করি আমি সিক্সটিন মিলিমিটার থার্টি ফাইভ মিলিমিটার ডিজিটাল সিনেমা আমি সব সিনেমায় কাজ করেছি বা সব আমি 
ছোটবেলা থেকেই মানে এই ইন্ডাস্ট্রিটার সাথেই তুমি অ্যাড আছো হ্যাঁ তো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আমি কেন সাকিব খানের সাথে অভিনয় করিনি তো তাকে আমি সত্যি কথা বলেছি কারণ মান্না ভাই চলে যাওয়ার পর আমি কাজী মারুফের সাথে সিনেমা করেছি রাজ্জাক আঙ্কেলের ছেলে সম্রাট ওর সাথে সিনেমা করেছি তো তারপরে যে নায়ক তিনি হচ্ছেন সাকিব খান তারপরে অনেক বছর কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি সাকিব খান আর অপুবিশ্বাস ছাড়া কেমন লাগে আমাদের এত ধরনের কাজ গল্প বলার শক্তি আছে হ্যাঁ আমার অনেক নাটক আগে ইউটিউবে আপলোডেড ইন্ডিয়ান দর্শকরা আমি ইন্ডিয়া থেকে দেখছি কলকাতা থেকে দেখছি বা আমার বাবা কলকাতার আমার দাদা মানে সৈয়দ মোস্তফা সিরাজ হচ্ছে আমার বাবার চাচা হন তো আমি যত প্রতি বছর যখন ইন্ডিয়াতে যেতাম আমার দাদার দিদা আবার আমার আরও একটা দাদা দিদি আছে জীবন চক্রবর্তী এবং মহুয়া চক্রবর্তী তো ওনারা সবাই বলতেন যে নাটক কোথায় মানে আমি ডিভিডি নিয়ে যেতাম তো সবার ডিজায়ার ছিল বাংলাদেশের নাটক তো সেই ব্যাপারটা থেকে যে আমরা এটা আমাদের কিন্তু একটা স্ট্রেংথ মানে মানুষ সিনেমার গল্প বলে আর আমাদের নাটকই এক একটা সুন্দর সুন্দর গল্প তো এটা মিস করি আপু ওয়েব সিরিজ ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কেন কাজ করছো না মানে এটা কি তোমার স্কিপ পছন্দ হয় না নাকি ওরকম ভালো অফার্স আসছে না বা তুমি একটু নিজেকে টাইম দিচ্ছ আমি ওটিটিতে কাইজারের একটা সিরিজ কাইজার নামে একটা সিরিজ হয়েছিল ওটাতে অভিনয় করেছিলাম তারপরে তেমন কিছুই লাগেনি আমার সাথে রুবেল ভাইয়ের পারফরমেন্স ছিল তো করোনার জন্য তিন চার বছর দেখা হয়নি রুবেল ভাইকে দেখে আমিও খুশি হয়ে গেলাম রুবেল ভাই আমাকে দেখে খুশি হয়ে গেল ভালোই লাগে মানে এখন সেলিব্রিটি হওয়া না হওয়া এটা তো দর্শকের কাছে কিন্তু আমরা তো আর্টিস্টরা আশা করি একই জায়গায় থাকে অনেকে অবশ্য থাকে না তো দেখা হলে অনেকদিন পর বন্ধুর সাথে ভালোই লাগে তো কাইজারও ধরো আমি গেস্ট ক্যারেক্টার করেছি বাট আমি মনে হয় এরপরেও আমি বেশ কয়েকটা অফার পেয়েছি তো এখন নতুন একটা ট্রেন্ড যে বলবে আপু অনেক সিনিয়ররাই আছেন ছোট ছোট ক্যারেক্টার করছেন আপনি করে ফেলেন বা আপনি করবেন কি না তো আমার মতে আমার তো একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক বছরে ছোট ক্যারেক্টার আমি বলছি না যে আমাকে একটা চকলেট নায়িকা বানাতে হবে বাট আমাকে তো একটা ক্যারেক্টার করার সুযোগ দিতে হবে আর আমাকে যদি না দেয় তাহলে তাদের মিস হচ্ছে কারণ দর্শক তো এক মানে একটা তিন ঘন্টার গল্প মানে আগের যে সিনেমা হতো একটা তিন ঘন্টার গল্প থার্টি ফাইভ মিলিমিটার ক্যামেরায় ধরে রাখা একটা প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ সেই প্রশিক্ষণ তো আমরা পেয়ে এই পর্যন্ত এসেছি তো এখন আমরাও ডিজার্ভ করি কাজ আর আর সামহাও অনেক ধরনের বয়সের কাজ হয় না তো এটাও একটা রিজন তো আমি অপেক্ষায় আছি যখন আমার উপযুক্ত কাজটা আসবে আমি করব আমি তো কাজই করব। থ্যাংক ইউ আপু আজকে এই যে আজকে ব্যস্ততার মাঝখানে যে তুমি আসছো আমার আমি জাস্ট কালকে চিন্তা করতেছি যে আপুকে কিভাবে আমি অ্যাপ্রোচ করব আমার শোতে আসার জন্য আপু থ্যাংক ইউ সো মাছ মানে তুমি যে আসছো অনেক বছর পর আমার মনে হয় তোমাকে আমি দশ বারো বছর পরে দেখলাম মানে ফেসবুকে আমরা কানেক্টেড আমার দেখে খুব ভালো লাগছিল আজকে তোমার সাথে কথা বলতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগলো আর 
আমি পরশুদিনা লাইভে যাওয়ার সবচেয়ে বড় রিজন ছিল আমাকে আজে বাজে কথা দিচ্ছিল মেয়েরা কিন্তু আমরা যদি মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু হয়ে যায় বা আমারও ম্যারেড লাইফে সবচেয়ে বড় ডিসটারবেন্স মেয়ে ছিল সবাই বলে যে মেয়ে মেয়েরাই মেয়েদেরকে বুলি ছেলেরা মেয়েদেরকে বুলি করে বাট আসলে আমরা দেখি যে সোসাইটিতে মেয়েরাই মেয়েদেরকে বেশি বুলি করে হ্যাঁ বললাম তো আমার যে টক্সিক ম্যারেড লাইফ ছিল সেখানে 60% টক্সিসিটি ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই ওমেন ওমেন হ্যাঁ সো এইটাই মানে এই জন্যই আমি রেগে গিয়েছিলাম যে ভাই মানে আমরা যদি মেয়েরাই মেয়েদেরকে এভাবে ছোট করে কথা বলি যেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মেয়ে বিরোধী দলের নেত্রী মেয়ে এবং একদিন থেকে না নাইনটি থেকে এই পর্যন্ত কোনো ছেলে মেয়েদেরকে সরিয়ে অবস্থান করতে পারেনি বাংলাদেশের ব্যাংকে এইটি পার্সেন্ট ব্যাংকার মেয়ে বাংলাদেশের প্রতিটা আমি বিটিভিতে কাজ করি বিটিভিতে প্রতিটা প্রডিউসার এখন মেয়ে তাহলে কেন এত ধর মানে কেন ছেলে মেয়ে জেন্ডার আমি বলবো না যে ছেলেদেরকে ছোট করে দেখো কিন্তু এখানে ডিসক্রিমিনেশন কেন হবে ট্রু থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আজকে আসার জন্য সো নেক্সট আবারও তোমার সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে আমি আশা করি তুমি এরকমই আজকে তোমাকে অনেক গ্লো মার্শাল্লাহ মানে অনেক ভালো লাগছে তোমাকে দেখে থ্যাংক ইউ রিদি আর ভালো ভেতর থেকে থাকলে সেটা রিফ্লেকশনই বাইরে আসে তুমি যখন ডিস্টার্ব যদি পৃথিবীর কাউকে তুমি নাও বলো যে তোমার ভেতরে ঝড় চলে যাচ্ছে মানুষ ঠিকই বুঝে যায় কারণ সেটা রিফ্লেকশন ফুটে উঠে ফেসে আসে সো আজকে আমাদের স্বাগত আপুর সাথে অনেক গল্প করলাম অনেক কথা হলো এবং ইনশাল্লাহ নেক্সট এপিসোডে আমরা আরেকজন নতুন গেস্ট কিনে চলে আসবো তখন ভালো থাকুন সেফ থাকুন এবং আমার ফেস কার্ডের সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ Thank you.